السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين آدر رير آيا سادتك الأستاذ مار Pria pertama meninggal sohur tu kali. Nenek dua orang persenggum ini pol nara tu nila. Nale malapur tu nara tu na samelan nanti. Kadu ini permau di segala orang panggur kumen nung prosesi guno. Malapur tu ikut poga tu berallam. Bayi gun eram nada berat. Jamiah saya di sini, sembel perjalanan malar neerate, ni sejuk Kerala til naranu undir kuna, wahana view ham, bhumana pata, Syed Abdul Rahman Bukhari, ulal tenggal beragil de, magal de bertahun kudi ayah, prasidhar ayah, pandi denum, Syed Maya, semesta kele jamiah til mama sahara, anggun kudi ayah, kumpul atuk kue tenggal de neder tu til, itu nundu. Malapertu boga itu beralam nada beritu apa riwayat il pangkirkanum endun pratiga mai orang beritu gana. Ia endu ceritram berjuang untuk jangan endu prosenggam nartu. Nenda prosenggam mukalkan itu beralam jangan ceri kuno. Januari pandan no modal ku air divasam nada beritu sabda dina prabashanum perisut takur ani le ur surat aspada maaki warsan dorum nerti berindu tu bole narku nundu. Ulkaran ini bersam Insya Allah Syeikh Ibrahim Al Khalil Bukhari tanggal ulkaran itu bangkitkan. Pada ni ada di sini mahana ya Syeikh Ali Bafuk itu tanggal um Syeikhna Sultan Al Mausthal baru kita bangkitkan undu. Nada baru um tahun ini dah kerja bahagut setabik kepada Quran mana pada makun da kolai jenda ulkaran mada kum adum naruhi kepadum. Yeru di wasta peribadi ilikum ninggalat cendekian ini pol dan di ceri terum matur marni ya anda persenam dar. Adik kepergi, mahana ya, VPM, Faisi ustadah barangan, Lilia pergi, Ella baru ustadah barangan sama macam pernah. Nian ceri kuti ayer na galat ustadah barangan lekhanam wajib pergi ke arung. Aka alat itu dili, ustadah ini stage jil wajib adan VPM Faisi, endengan orang turut turut kahani cip pergi je pergi arung. Selesam, tali seri tali ukil. Oru valiye sunni sammeyada no, mahana ay samsulule ma, ike abo kormo sriyara vargaleyum, vadagar Muhammadaj tangleyum, uti kondu andadu chori esa sabgar na ay jana ay. Adin deva yetho mukhya sankhada gan ay irno, bhumana pat VPM fai sustada vargalum, marana pat boya uttu parambu mahu sriyarum, KV abdur Rahman sriyar. Allahu taala var kallam kabril sandosan dalgatay. Ibu ibu mesti ada beribu kali maaf telah ini muribad kalam diri anda khidmat ini taufiqum dirgai sum afiyatum nalgumara kita ini dengan ayat ini mahana isi kuna kandabur mesti ada ini orang mutaili mai dengan galat perije perhati itu bandar perhati itu melam ibu ibu mesti ada itu 
അതിൻ്റെ ശേഷം ഇന്നേവരെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഉപദേശവും നിർദ്ദേശവും നൽകുന്ന കുറ്റ്യാടി സിറാജുൽ ഹുദയുടെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗവും കൂടിയാണ് മഹാനായ വി പി എം ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർഗൾ മഹാനവർഗളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനും നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ അല്ലാത്തവരും നമ്മുടെ സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രമല്ല വേറെയും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ആളുകൾ ലേഖനമെഴുതിയ ഈ ആദരം സ്നേഹോപഹാരം എല്ലാവരും വാങ്ങി വായിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ വലുതും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ അസറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സാദുർ അലി അള്ളാഹുനെ ആദരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശേഖുന ഉസ്താദവറുകൾ നമ്മയോട് സൂചിപ്പിച്ചത് ലോകത്ത് ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ വന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് അവാഹത്തെ എലിമു കൊടുത്ത് ബഹുമാനിച്ചപ്പോൾ ആ എലിമു മലക്കുകൾക്ക് മുമ്പിലും ഇബിലീസിന്റെ മുമ്പിലും ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവാഹു മനുഷ്യനെ നിയോഗിച്ചയച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായി കൽപ്പിച്ച കൽപ്പന തന്നെ ആദരിക്കണം എന്നതാണ് ആദിൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ആദരിക്കണം സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആദരവായിരുന്നു അള്ളാഹുത്താര കൽപ്പിച്ചത് ആ ആദരം അംഗീകരിച്ചവരാണ് മലക്കുകൾ ആ ആദരം നിരാകരിച്ചവനാണ് ഇബിലീസ് അള്ളാഹു ആദരിച്ചവരെ ആദരിക്കുക ആലിമിയങ്ങളെ ആദരിക്കുക സയ്യിദന്മാരെ ആദരിക്കുക സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ ആദരിക്കുക സജ്ജനങ്ങൾ കിടക്കുന്ന റൂമുകളെ ആദരിക്കുക അതാണ് മഹാന്മാര് കിടക്കുന്ന ജാറങ്ങളെ ആദരിക്കുക അവർ കിടക്കുന്ന റൂമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മോമിനിയങ്ങളായ ആളുകളുടെ കബറിന്റെ മേലെ മൂത്രമൊഴിക്കൽ ഹറാം വിസർജിക്കൽ ഹറാം ആവശ്യമില്ലാതെ അനിവാര്യതയില്ലാതെ ചവിട്ടൽ വരെ പാടില്ലാത്ത കാര്യം എന്താണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഒരു മഹാനായതുകൊണ്ട് ആ മഹാൻ കിടക്കുന്ന റൂമിനെ ആദരിക്കണം മുസ്ഹഫിനെ ആദരിക്കണം മുസ്ഹഫ് ഇട്ടുവെച്ച പേക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടി അതിനെ ആദരിക്കണം മൂമിനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തെടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പള്ളി ആ പള്ളിയെ ആദരിക്കണം എൽമ് എഴുതി വെച്ച കടലാസിനെ ആദരിക്കണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആദരിക്കേണ്ടതിനെയെല്ലാം ആദരിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് അസറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വത്തായ പരിശുദ്ധീൻ ഉൽ ഇസ്ലാമിന്റെ എൽമ് അറിവ് ആ സ്വത്ത് ലഭിച്ചവരെ ആദരിക്കണം അതാണ് ആലിമിയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തും മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹി അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വഴിയാണ് അതേപോലെ അസ്രഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകൾ അവർ ഏത് സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഏത് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നബിതങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകളെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം അങ്ങനെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുക്കളും ധാരാളം ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു മഹാൻ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ആദരിച്ചു എന്തിനാണ് ആദരിച്ചത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സത്യം സത്യമായി നീതി നീതിയായി ശരി ശരിയായി ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദീനി ദാഗത്ത് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രവർത്തനം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് 
ചെറിയ തലവേദനയുണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം ഹറുൺ റഷീദ് രാജാവ് വലിയ ആളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംസാരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല തെക്കുവക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംസാരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ജയിലിലടക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് വിളിപ്പിച്ചു ഒരു റൂമിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് അടച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കാതെ അഞ്ചു ദിവസം റൂമിലിട്ടു മഹാനായ ഉമർഖാദിനെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നികുതി വിരിക്കാൻ അന്യനാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല ഞാൻ നികുതി നൽകുകയില്ല ഈ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മോഹൻലുവിനെ ജയിലിലിട്ട സംഭവം കേരളീയർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ മുസ്ലിം നേതാക്കൾ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് പോരാടിയവരാണ് ഇന്നും പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ വൈദേശികാധിപത്യത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും സുശക്തമായി ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ട് പൂർവകാലത്ത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമിന്റെ മുജാഹിദീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ജീവിച്ച മുസ്ലിങ്ങളെയും അമുസ്ലിങ്ങളെയും തമ്മിലടിപ്പിച്ച് ഈ രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തുരത്തണം എന്ന നിലക്കായിരുന്നു ജനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബുറിന്റെ ഗ്രന്ഥം അത്ഭുതകരമായി ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവം കേരളീയ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അറിയാം ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് ഭരിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി സംസാരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലിട്ട് പൂട്ടിക്കളഞ്ഞു രാജാവ് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ റൂമിലിട്ട് പൂട്ടിയ ആള് അങ്ങവിടെ പാർക്കിൽ വെച്ച് ഒരു തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു കളിക്കുന്നുണ്ട് രാജാവിന് വലിയ അത്ഭുതം പൂട്ടൊന്നും തുറക്കാതെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോവുക രാജാവ് റൂമ് പോയി തുറന്നു നോക്കി റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നില്ല ആളെ പറഞ്ഞേച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരണം ഹറൂൺ റഷീദ് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു മൻ അഹ്രജക്കമിനൽ ബൈറ്റ് നിന്നെ റൂമിലിട്ട് പൂട്ടിയതല്ലേ ആ റൂമിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയത് ആരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലതി അത് ഹനനിൽ ബുസ്ഥാൻ എന്നെ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയവനാണ് ഈ എന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയത് ഉടനെ ചോദിച്ചു മല്ലതി അത് ഹലക്കൽ ബുസ്ഥാൻ നിന്നെ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയവൻ ആരാണ് ഉടനെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി അല്ലതി അഹ്രജനി മിനൽ ബൈത്ത് എന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയ ആളാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞു അജീബ് ഇതൊരു അത്ഭുതകരമായ മറുപടി നിന്നെ ആര് റൂം എന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയാൽ തോട്ടത്തിൽ ആരാ കടത്തി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റൂം എന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടു പോയാൽ ഇത് അത്ഭുതകരമായ മറുപടി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി നിങ്ങളുടെ റബ്ബിന്റെ ഏത് വിഷയമാണ് അത്ഭുതകരമല്ലാത്തത് ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത്ഭുതം തന്നെയല്ലയോ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാനാണ് അനീതി ചെയ്തത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അനീതി ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമാണ് രാജാവ് ഉടനെ പറഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു സ്നേഹാദരം കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു നല്ല വാഹനം കൊടുക്കണം നല്ല മുന്തിയ ഒരു കുതിര ഇന്നത്തെ പോലെ കാറല്ലോ അന്ന് മുന്തിയ ഒരു കുതിരയെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് 
സ്നേഹാദരമായി ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അത് കൊടുത്താൽ പോരാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ അങ്ങാടിയിലൂടെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ഈ വാഹന പുറത്ത് കയറ്റി ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം പോകുന്ന സമയത്ത് മുന്നിൽ ഒരു എനൗൺസ് ചെയ്തു കൊണ്ട് പോകണം ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയണം എന്താ വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് ഇതൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കാൻ ഹാറൂൻ റഷീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരിയായ വ്യക്തി ഉദ്ദേശിച്ചു പക്ഷേ ഫലം യഹാനത്തഹു അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കാൻ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവിന് സാധിച്ചില്ല എന്താ കാരണം അറാദുല്ലാഹു ഇക്രാമഹു അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചു ഫലം യഖദിർ ഹാറൂനു ഇക്രാ ഇഹാനത്തഹു ഹാറൂൺ റഷീദിന് അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹവും കൂടി ആദരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് മഹാനായ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് ഓർഡർ നൽകി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കണം അവര് പഠിച്ചത് അവര് തുറന്ന് പറയണം ചിലപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചില ചില്ലറ വിഷയങ്ങളിൽ ശാഖാപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാർ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകും അവിടെയൊന്നും എന്നെപ്പോലുള്ളവർ സാധാരണക്കാർ അതിൽ ഇടപെട്ട് ഒരു പണ്ഡിതനെയും ഒരു സംഘടനയിലുള്ള പണ്ഡിതനെയും ഒരു പക്ഷത്തുള്ള പണ്ഡിതനെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ആഹ്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ പണ്ഡിതന്മാർക്കടയിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമൂഹനിഹു അതാ സുബിഹി നിസ്കാരത്തിൽ കുനൂത്ത് ഓതേണ്ടതില്ല മറിച്ച് കുനൂത്ത് ഓതേണ്ടത് പിതൃ നിസ്കാരത്തിലാണ് എന്നാണ് മഹാനവറുകളുടെ വീക്ഷണം അതേ സമയത്ത് ഇമാം ഷാഫിന്റെ വീക്ഷണമോ അതേ സുബിഹി നിസ്കാരത്തിൽ കുനൂത്തോതണമെന്നാണ് പക്ഷെ ആ രണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു ബഹുമാന കുറവുമില്ല ഒരു നിന്ദിക്കലുമില്ല ഇൻസൾട്ടാക്കലുമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വലിയ ബഹുമാനാദരവാണ് ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ള ഒരു മുറാദ് ഹാസിലാകണമെങ്കിൽ അബൂ ഹനീഫ് റതിയുള്ളവിന്റെ കബറിങ്കൽ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്ത് പറക്കത്തെടുക്കുകയാണ് അബൂ ഹനീഫ് തങ്ങളെ ഇടയാളനാക്കി ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവിടുത്തെ കിതാബ് ഹൈറാത്തിൽ ഹിസാൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളു അബൂ ഹനീഫ് തങ്ങളുടെ കബ്രുസിയാറത്തിന് ചെന്നാൽ അവിടെ സുബിഹിന്റെ സമയമാണെങ്കിൽ സുബിഹി നിസ്കാരത്തിൽ കുനു തോതിയില്ല ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മഹാനോടുള്ള അതബ് പാലിച്ചതാണ് വിശാലമായ മനസ് ഞാൻ ഇന്ന് സിറാജുൽ ഹുദയിൽ വൈകുന്നേരം അസറിന്റെ ശേഷം നാല് നിക്കാഹ് നടത്തിയിരുന്നു സിറാജുൽ ഹുദയിൽ വെച്ച് ഞാൻ നടത്തിയതല്ല നാല് നിക്കാഹ് നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് ഈ കുമ്മങ്കോട് അടുത്തുള്ള ഒരാളുടെ മകളുടെ നിക്കാഹാണ് സിറാജുൽ ഹുദയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റാഫ് അവിടെ തന്നെ എൽ കെ ജി മുതൽക്ക് പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നജാദ് വിവാഹം കഴിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം എസ് എസ് എഫിന്റെ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറിയും ആണ് വേറൊരു നിക്കാഹ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ഉമ്മ ഇല്ല ബാപ്പ ഒരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ മകനെ പോറ്റാൻ ഒരു വകുപ്പില്ല ചെറിയ കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ സിറാജ് സ്വീകരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി ബാപ്പ മരിച്ചു പോയി പിന്നെ ആരുമില്ല സാധത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ 
ആ കുട്ടിയെയും കൂട്ടി പിന്നീട് സിറാജുൽ ഹുദയിൽ വന്നപ്പോ സിറാജുൽ ഹിഫുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൽ പ്രവേശനം കൊടുത്തു അവിടുന്ന് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി ഇപ്പോൾ ഖുർആൻ മനപ്പാടാക്കുന്ന കോളേജിൽ അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്യാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നിക്കാഹ് ആണ് വേറെ ഒന്ന് നടന്നത് മറ്റൊന്ന് രണ്ട് നിക്കാഹുകൾ കൂടി അവിടെ വെച്ച് നടന്നു ഒന്ന് അവിടെ തന്നെ പഠിച്ച ഒരു സത്താഫിയാണ് ഈ നിക്കാഹ് നടക്കുമ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു സംഘടനയുടെ ആളുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റൈസ് വലമയും സുൽത്താൻ വലമയും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുത്തുപോകുന്നതിനോ നിസ്കരിക്കുന്നതിനോ അതുപോലെ നിക്കാഹ് നടത്തുന്നതിനോ ഞങ്ങളുടെ ആലിമികൾ കണ്ണിയത്തുസ്താദും ഈ കുസ്താദും ഒക്കെ ആ നിലക്ക് അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ആശയക്കാരാണ് പക്ഷേ വലിയ മഹാനായ ആലിമാണ് മറഹും കിഗന ഉസ്താദ് ഉള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കാങ്ങാട്ട് ഉസ്താദ് വലിയ മഹാനായ ആലിമാണ് അള്ളാഹു തല അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പൊക്കോം ജുമായത്ത് പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് എസ് എസ് എഫ് കാരനായ സമയത്ത് വാത് പറയുമ്പോ ഈ എനിക്ക് വാത് തുടങ്ങിത്തരാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യല് കാങ്ങാട്ടോറ് എന്ന് പറയുന്ന കാങ്ങാട്ട് ഉസ്താദാണ് എങ്ങനെ വാത് തുടങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ ദ്വാ മൂപ്പർ നിർത്തി തരും പക്ഷെ ആ ദ്വാ നിർത്തി മൈക്ക് വെച്ച് വെട്ടാ മൂപ്പർ കാട്ടിക്കളി മൈക്കിൽ വാർക്കൂല മൈക്ക് ഇല്ലാതെ ദ്വാർന്നിട്ട് മൈക്കിൽ വാത് പറയാന് എന്നെ ആശീർവദിക്കും ഞാൻ വാർക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വാത് പറയുന്ന ഒക്കെ മൈക്കില് കാങ്ങാട്ട് ഉസ്താദ് ദ്വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കൂല അപ്പൊ എന്താണ് വിശാലമായ മനസ്സാണ് നമ്മള് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് മീക്ക ഉസ്താദും ഉള്ളാളുതങ്ങളും ഒക്കെ ഉസ്താദൊക്കെ മൈക്കിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ആശയക്കാരായത് കൊണ്ട് നമ്മളോട് നമ്മൾ ആ യോജിപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതിന് കാങ്ങാട്ട് ഉസ്താദിന് ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല അതേ സമയത്ത് കാങ്ങാട്ട് ഉസ്താദ് ഉപയോഗിക്കൂല ഇതാണ് വിശാലമായ മനസ്സ് അത് എന്റെ മനസ്സിൽ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കാങ്ങാട്ട് ഉസ്താദിന്റെ മകളെ മകന്റെ മകളെയാണ് ഇന്ന് നിക്കാഹിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒറ്റ നിക്കാഹിന് മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം മൈക്ക് മാറ്റിയും കുറിച്ചു ദ്വാരക്കുമ്പോ മാത്രം മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് ദ്വാര ചെയ്തത് ഞാനല്ല സാധാരണ നിൽക്ക് മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കുത്തുപോകാത്ത ഒരു സയ്യിദാണ് ദ്വാരുന്നത് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ദ്വാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മഹാന അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കുത്തുപോ ചെയ്തത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉറക്കം ഓതിയാ പറയാം ഞാൻ മതി ധാരാളം മതി മൈക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയും ഈ ഒരു വിശാലമായ മനസ് ആലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ വേണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വേണം ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ള ജാറത്തിങ്കിൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ള നിസ്കരിച്ചു വിശാലമായ മനസ് എന്നോട് കാങ്ങാട്ടൂർ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഓർക്കാട്ടിൽ പള്ളിയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജുമാക്ക് കൂടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ മൈക്ക് ഉണ്ട് കുത്തുബക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടിയാലും അവിടെ മൈക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവര് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഏ ഉസ്താദ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കൂല ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനവിടെ കുത്തുപക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു അവരന്ന് മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മളെ കാരണവന്മാര് കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതബ് അതബ് അപ്പൊ ഒരു മഹാൻ ഒരഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഹാന്റെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിക്ക അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ആദരിക്കുക നേരെ മറിച്ച് നമ്മളും ഒരു പണ്ഡിത തന്നെ ആ പണ്ഡിതനല്ലാത്ത വേറൊരു പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അപ്പുറത്തുള്ള പണ്ഡിതനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അതബ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം അതാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തിൽ ജമായത്തിന്റെ ആശയം എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരെയും ആദരിക്കുക പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നാദാപുരത്ത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ദുബായിലെ നാദാപുരം നന്മ എന്ന ഒരു പരിപാടി വെച്ചു അത് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും ഞാൻ ഒരുപാട് വിഷയം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ജുമായത്ത് പള്ളി എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആധികാരികമായി പണ്ഡിതന്മാരെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെറുതെ അങ്ങട്ട് ഉളൂസ് പറഞ്ഞതല്ല എല്ലാം തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോ നാദാപുരം ജുമായത്ത് പള്ളിയിലെ മുതിരിസും കാതികമായിരുന്നു മേനക്കോത്ത് കുഞ്ഞാമത്ത് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ മേനക്കോത്തോർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മാനവർകളുടെ ശിഷ്യനാണ് കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ശിഷ്യനാണ് നാദാപുരത്തെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഓതി പഠിച്ചതാണ് കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്റെ മുതായിലിമികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് നാദാപുരത്ത് ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ന
നാദാപുരത്തുനിന്നും കൊതിപ്പടിച്ച കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ വന്നതിനു ശേഷം തിരൂരങ്ങാടി നടുവിലപ്പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തി ആ തിരൂരങ്ങാടി നടുവിലപ്പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മുതാലിമായി പഠിച്ച ആളാണ് ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതൻ മഹാനവരുടെ ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കീഴന ഉസ്താദ് കാങ്ങാട്ട ഉസ്താദ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് സദക്കത്ത് മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ ആളുകളെല്ലാം അതുപോലെ കൈപ്പറ്റ വീരാങ്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ പോലെ വലിയ വലിയ ബഹറുകളായ അലിമിയങ്ങൾ ആ മഹാനായ ചാലിലകത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജി കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അതേപോലെ കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ദർശിൽ പഠിച്ച ഒരു വലിയ മഹാനാണ് മൗലാന വാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിയാർ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുല്ലമയുടെ സ്ഥാപക നേതാവായിരുന്ന വാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിയാർ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആലിമിയങ്ങൾ എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർക്ക് ഓതിക്കൊടുത്ത മേനക്കോത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതൻ മേനക്കോത്ത് വലിയ ഓർ എന്നാണ് പഴയ കാലത്ത് പറയാൻ ആ മഹാന്റെ ഉസ്താദാണ് പാറക്കടവ് ജുമാത്ത് പള്ളിയുടെ മഹാമിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടിയാലി മുസ്ലിയാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അലി ബിന് അഹമ്മദ് ഹമദാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി മഹാനവറുകളും വെളിയങ്കോടും ഒരേ കാലത്ത് ജീവിച്ചു വന്ന വലിയ ബഹ്റായ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്കിടയിൽ മസലയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാളുടെയും ശിഷ്യനാണ് മേനക്കോത്തൂർ രണ്ടു മുസ്താദ വെളിയങ്കോട് ഉമർക്കാദി തങ്ങളുടെയും ഗുരു ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ഉൽഹമദാനി തങ്ങളുടെയും ഉസ്താദാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള മസല തർക്കം ചെമ്പോത്തിനെ തിന്നാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നാണ് ചെമ്പോത്ത് തന്നൊരു ജീവിന്റെ ഒരു പക്ഷി അതിനെ തിന്നാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ തിന്നാൻ പറ്റൂന്നാണ് പാറക്കടവ് അലി ഉൽഹമദാനി തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തിന്നാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് ഉമർക്കാദി മോഹന്റെ അഭിപ്രായം രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഖണ്ഡനമായിട്ട് ബൈത്തൊക്കെ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് വേണം രണ്ടാളെയും ബഹുമാനിക്കണം രണ്ടും വലിയ ബഹറുകളായ ആലിമീയങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ ആലിമീയങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ശാഖാപരമായ മസലകളിലും അതുപോലെ സംഘടനയിലും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഒരാളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ കുറ്റം പറയുകയോ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എല്ലാ ആലിമിയങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുക ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടുത്തണം സ്വർഗം കിട്ടണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സ്വീകരിച്ചാൽ എന്തായാലും ആഹൃത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോല ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പേരോട് വെച്ച് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു ആദരം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പെട്ട ഒരു കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആദരം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പേരോട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ അവിടെ പങ്കെടുത്തു അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഇതേ പ്രസംഗം നടത്തി അവ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടത്തണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷേ പലരും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ എവിടെയും പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണിത് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽജമാഹത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കണം എല്ലാവരെയും ആദരിക്കണം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം ആലിമീങ്ങൾ കാതരം നൽകുക എന്നത് അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള സംഗതിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം അഹമ്മദ് ബുനു ഹദറബൈഹിറുദിയുള്ള എന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നതാണ് പറഞ്ഞു ഇതും കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം അഹമ്മദ് ബുനു ഹദറബൈഹിറുദിയുള്ളാഹു അൻഹു മാനവർകളെ വീട്ടിൽ ഒരു മഹാൻ വരുന്നു എന്ന് കേട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എഴുപത്തി ഒന്ന് മെഴുകു തിരി കത്തിച്ചു വെച്ചു ഇതിന് ആ മഹാൻ വരുന്ന വകയിൽ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകു തിരി കത്തിച്ചു വെച്ചു ആ മഹാൻ വന്നപ്പോ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ മൂപ്പര് ചോദിച്ചു എന്തിനാണിത് വലിയ പൈസ മുതലല്ലേ ഈ എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകു തിരി കത്തിച്ചു വെച്ചത് എന്തിനാ ഞാൻ വരുന്ന വകയിൽ വെറുതെ അനാവശ്യം ചെലവാക്കണോ അപ്പോൾ അഹമ്മദ് ബിനു ഹദർ വൈഹൃദയുള്ളോഹൻ പറഞ്ഞു ഞാനിത് ഇഹ്ലാസോടെ ചെയ്ത പണിയാണ് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി ഒരു മഹാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നതിനാൽ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് വേറെ ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല 
അത് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ മെഴുകുതി ഒന്ന് കെടുത്താൻ നോക്കൂ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇഹ്ലാസോടെ കത്തിച്ചു വെച്ച ഒരു മെഴുകുതിരിയും കെടുത്താൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയൂല അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയിട്ട് മെഴുകുതിരി ഓരോന്നും കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച് ഒരോറ്റൊന്നും കെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണണോ എന്റെ കൂടെ വന്നോ ഒരത്ഭുതം കാണിച്ചു തരാം കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നേരെ പോയതൊരു ചർച്ചിലേക്കാണ് ആ ചർച്ചിൽ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വലിയൊരു നേതാവുണ്ട് അദ്ദേഹം അഹമ്മദ് അള്ളാഹനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നു ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാരായ ആളുകളോട് എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനമാണ് ആദരവാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഹജാജിബുന് യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ധാരാളം മാലിമീങ്ങളെ കൊന്നപ്പോ ധാരാളം അനർത്ഥം ചെയ്തപ്പോ ഒരാൾ പോയി ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസിനെ പോലെയുള്ള നല്ല രീതിയുള്ള ഭരണം നടത്തിക്കൂടെ അപ്പൊ ഹജാജിബിന് യൂസുഫിന്റെ മറുപടി ഞാനിത് ആദ്യമായി ഈ സംഭവം കേട്ടത് പിന്നീട് ഞാൻ കിതാബിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ആദ്യമായി കേട്ടത് ബി പി എം ഉസ്താദിന്റെ ഒമ്പതോളം കൊല്ലത്തെ ഉസ്താദായ കണാരണ്ടി ഉസ്താദിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ട് പഠിച്ചത് പിന്നീട് ഞാനത് കിതാബിൽ നിങ്ങൾ ഭരണീയരായ നിങ്ങൾ ദീനിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭരണാധികാരിയായ എന്നിൽ നിന്ന് അനീതി അല്ലാതെ സംഭവിക്കൂല എന്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നാലെ കള്ളിന്റെ പിന്നാലെ അതുപോലെ അനാവശ്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകരുത് കാണുന്ന പെണ്ണിനെ അതാ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് അതുപോലെ ഏത് പെൺകുട്ടിയും ഏത് ആണിനോടും എങ്ങനെയും ബന്ധപ്പെടുന്ന ശൈലി ഉണ്ടാകരുത് ബാപ്പന്റെ പൊരുത്തം പ്രശ്നമല്ല ഉമ്മാവന്റെ പൊരുത്തം പ്രശ്നമല്ല പ്രായമുള്ളവരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കും ൂല സീതന്മാര് ആദരിക്കൂല അതുപോലെ തന്നെ അതാ അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കൂല എന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നമ്മുടെ സമുദായം അത് പതിച്ചാൽ അള്ളാഹു തേലെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ അറിയൂല കേട്ടോ അതാണ് ഹജാജി ബുനൂസഫ് ആലിമീങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് നിങ്ങൾ പോലെ നല്ല മഹാന്മാരായാൽ പോലുള്ള ഭരണം എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളൊക്കെയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം നമ്മുടെ തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കണം എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹൈറായ നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം അതല്ലാതെ ഒരു വിഷയത്തിലും റബ്ബിന്റെ കാവലും അവന്റെ സഹായവും ലഭിക്കൂല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിച്ചാൽ അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സഹായിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തെ സഹായിച്ചാൽ അവൻ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളെ സഹായിച്ചാൽ നിങ്ങളെ പാദങ്ങളല്ല ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തും നിങ്ങളെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിയണം അള്ളാഹുവിന് തെക്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം മഹാനായ അഹമ്മദ് ചർച്ചിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചൊല്ലുമ്പോ ചർച്ചിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ഇറങ്ങി വന്ന് ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം 
പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പറയട്ടെ സ്വർഗത്തിലും നിങ്ങളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ട് അതിനെന്താ വേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം എന്താണ് മെമ്പർഷിപ്പ് പരിശുദ്ധ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ റബ്ബാകുന്ന അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാരും മുസ്ലിമാകണം എന്ന് അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാൻ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ചു കടത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അതാ ആശയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതാണ് ഇസ്ലാം അതാണ് ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അഹമ്മദ് ഭീഷണിയല്ല പറയുന്നത് എന്റെ ഒരാഗ്രഹമാണ് എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നത് അതിന് എന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം മെമ്പർഷിപ്പ് അതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഉടനെ തന്നെ ആത്മീയ ഗുരുവായ അഹമ്മദ് ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചു അത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചാരകനായി എഴുപതോളം ആളുകളെ ചർച്ചിന്റെ സമീപത്തുണ്ട് എഴുപത് ആളുകളും മതാസുഹല്ലാഹില്ലെന്ന് ചൊല്ലി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു സുബാനുള്ള മടങ്ങി വന്നു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ കേൾക്കുകയാണ് യാ അഹമ്മദ് ഓ അഹമ്മദേ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ച ഒരാളെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എഴുപത്തിയൊന്ന് മെഴുകുതിരി ബഹുമാനാദരമായി നിങ്ങൾ കത്തിച്ചു വെച്ചു അല്ലേ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം നിങ്ങളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുപത്തിയൊന്ന് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കൊളുത്തി ഒരു പണ്ഡിതനെ ബഹുമാനിച്ച് എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകുതിരി നിങ്ങൾ കത്തിച്ചു വെച്ചപ്പോ അതിന് പകരം എഴുപത്തിയൊന്ന് ആളുകളെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അള്ളാഹുവാണ് സർവ ജനങ്ങളുടെയും ഹൃദയവും സർവ ജനങ്ങളുടെയും ബ്രെയിനും സർവ ജനങ്ങളുടെയും എല്ലാ നിയന്ത്രണവും ലോക സത്താവായ അള്ളാഹുവിങ്കലാണ് ആ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത് അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിച്ച് എല്ലാ മതക്കാരോടും സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും രജ്ഞിപ്പിലും ജീവിക്കണം അതോടുകൂടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിലും സംഘടനകളായി പിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ഇൻസൾട്ട് ആക്കുന്നതിന് പകരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത കുറ്റം പറയുന്നതിന് പകരം എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരായി ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് തമ്മിലടിക്കാതെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ വഴിയിൽ മുൻഗാമികൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അതാ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി സഹായി വാദി സലാം ആംബുലൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ എസ് വി എസിന്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ സാന്ത്വന കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നാദാപുരത്ത് നമ്മുടെ ആംബുലൻ നമ്മുടെ ഒരു വാഹനം എല്ലാ പ്രയാസപ്പെടുന്ന രോഗമുള്ള ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ മുസ്ലിം മാംസിനും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു സിസ്റ്ററെയും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാര് പോയി ഏത് വ്രണങ്ങളും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നു എല്ലാം 
ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് അങ്ങനെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ മത വ്യത്യാസമില്ല പാർട്ടി വ്യത്യാസമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യാം അഹമ്മദില്ല നമ്മുടെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ പുരോഗമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ആർക്കു വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല സുഹാനുള്ള ഞാൻ ഈ അടുത്ത് സിറാജ് ഹുദയുടെ കീഴിൽ ഇരുന്നൂറോളം എത്തിയും കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ബസ്സും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ പേര് കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഫയൽ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ ആ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ സങ്കടമായി പോയി എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എത്തിയുമാണ് എങ്ങനെ എത്തിയുമായത് ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചു പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചെറിയ മോനാണ് അള്ളാഹു തല കുട്ടികൾക്കും ആ കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു തല എല്ലാ ഹൈറും കൊടുക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ പൂർവീകരായ മഹാന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകണം അതേസമയത്ത് മുൻഗാമികൾ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ തക്കവയുള്ളവരാകണം എല്ലാ രംഗത്തും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സാന്നിഹ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു സെയ്ദ് എന്ന കുട്ടി ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ദുഹാജി ഞാൻ പറഞ്ഞു പേരാമ്പ്ര മൊയ്ദുഹാജി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ വടകര അദ്ദേഹത്തെ കയറി നോക്കി നമ്മുടെ സിറാജ് ലുഹുദിന്റെ ബഹ്റൈൻ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ചെറിയ അസുഖമുണ്ട് അള്ളാഹു തല പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ പുല്ലൂക്കരയിലുള്ള ബോസ് കാതിർക്ക മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു തന്നു സിറാജ് ഹുദയുടെ കീഴിൽ അതുപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്ന പലരും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം പരിപൂർണമായി സുഖപ്പെടുത്തട്ടെ ഇന്ന് വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഓപ്പറേഷൻ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ഞാൻ വയനാട്ടിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം അറിയും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ റാഹത്ത് കിട്ടി ഒമ്പത് മണിക്കൂർ നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും മുമ്പ് ഇതേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി ശ്വാസം വിട്ടു പോയിരുന്നു അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാളെ എനിക്ക് വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷാദ വില്യാപ്പള്ളി വെച്ച് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് നാര്യത്ത് സ്ഥലത്ത് ചൊല്ലണം അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ മൊയ്ദുഹാജിക്കും അതുപോലെ രോഗമുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല എല്ലാ രോഗികളുടെയും രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു തല സൂപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കാർത്തിക പള്ളി മൊയ്ദു മുസ്ലിയാരടക്കം പ്രായമുള്ള ധാരാളം ആലിമീയങ്ങളുണ്ട് മൂമിനീയങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു സ്ത്രീ ശരീരത്തിലെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി സ്വർണമോദനം കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് മഠത്തിൽ ഹാസ്യ രോഗ കാരണം ഓപ്പറേഷൻ വേണം അതിന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മകന്റെ അസുഖം മാറാൻ വേറൊരാൾ മകൾക്ക് സാലിഹായ ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ വേറൊരാൾ മാതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി വേറൊരാൾ ഇങ്ങനെ പലരും ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പുത്തൂര് പോക്കർ നമ്മുടെ വില്യാപ്പള്ളി സെക്രട്ടറി ഏ മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ സുഖമില്ല വിവാഹ തല പൂർണ്ണമായ ആഫീഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ അങ്ങ് ആ വെലങ്ങാട് മലേൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ ദാരുണമായ രൂപത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഞാനവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചെറിയ രണ്ട് മക്കൾ ആ ചെറിയ കുട്ടികളെ കുട്ടിയെ ഒരു ഒമ്പത് മാസമുള്ള കുട്ടിയെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി പിന്നെ വേറൊരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി വന്നു ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി സാമ്പത്തികമായി ഒരു കഴിവില്ല ഒരു കഴിവില്ല വളരെ പ്രയാസം തോന്നി എങ്ങനെ പഠിച്ചവനെ ഒരു ജീവിക്കാന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കുറ്റിയാടി സിറാജ് ഹൃദയിൽ നമ്മളെ ഈ ഗാലക്സി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കലാച്ചിലും വടകളൊക്കെ ബിസിനസ്സുള്ള ഒരു തങ്ങളുണ്ട് ആ തങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വകുപ്പൊന്നുമില്ല തങ്ങളെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഫുള്ളായിട്ട് ചിലവ് ഞാൻ ഇഷാല പീടിയൊന്നും കൊടുത്തോളാമല്ലോ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്ത് കേട്ടെ അങ്ങനെയായിരിക്കണം
അള്ളാഹു തലമുടെ മജിലിസ് ഉത്തരമുള്ള മജിലിസ് ആയി സ്വീകരിക്കട്ടെ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ അപസ്മാരമാറാം രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ സ്വർണ്ണമോതരം തന്ന സ്ത്രീയുണ്ട് ശ്വാസം മുട്ട് കാരണം ലെൻസ് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു വരുന്നു ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതുപോലെ സ്ഥലം തന്ന നെല്ലൂർ അമ്മദ് കാക്ക് ദുരാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർക്കിംഗിന് സ്ഥലം അത് വെച്ച് തന്ന മലാറമ്പത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ് കാക്ക് ദുരാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വളണ്ടിയർമാർ പുരുഷ വളണ്ടിയർമാർ വനിതാ വളണ്ടിയർമാർ എല്ലാവർക്കും ദുരാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മജിലിസ് ദുരാക്കിജാബത്തുള്ള മജിലിസ് ആയി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എഞ്ചിനീയർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഹാജി കൈനാട്ടി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഹാജി ചെക്കനാജി അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പ്രൊഫസർ മഹ്മൂദ് സാഹിബ് അള്ളാഹു തല എല്ലാവരും കബറിലും സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ക്യാൻസർ രോഗിയായ ഒരാൾ പ്രത്യേകം ദ്വാര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല അവരെ രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാത്തി ഹോദിയിട്ട് ദ്വാരക്ക കണാരണ്ടി ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ട് ഇല്ലാബിൾ സാഹിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉസ്താദാണ് കണാരണ്ടി ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ട് നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഓസുല്ലാദുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അബ്ദുസ്ലാഹു സിറുഹുലി തങ്ങൾ ആണ്ട് നടക്കുന്ന സമയമാണ് താജുല്ലമൻ്റെ ആണ്ട് നടക്കുന്ന സമയമാണ് നൂറുൽ ലമൻ്റെ ആണ്ട് നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വല്യാപ്പള്ളിയിലും പരിസരത്തുമുള്ള മൈതാനികൾ മറവിയപ്പെട്ട ധാരാളം മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാത്തുകളുണ്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാ കബറിലും സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഇലാ ഹദറത്തിൻ നബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വൈലാ അഹ്ലിൽ ഖൈരി കുല്ലിഹിം അജ്മഈൻ അൽ ഫാത്തിഹ നഅൂദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാനിർ റഹീം مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورتو قلعي جام برنجا اللي مبتو بأس الله جربا كارن نلوك أرنجي دون داو بيارا ورالي أبدو تيل بيدي بيتشبو أبدو تيل بيدي كنت ميرشي ويدا عنو ناني جان كرتو دي ഞാൻ ആ സമയത്ത് അതിന് അതിൻ്റെ വസ്തുതകളിലേക്കും കടന്നില്ല ഞാൻ കേട്ടത് അങ്ങനെയാണ് അബദ്ധത്തിൽ വെടിയിട്ട് മരിച്ചു പോയി ഞാൻ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിനാ രണ്ട് ചെറിയ മക്കൾ എന്ന് പറയും എന്നാൽ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വീടില്ല വീടില്ല ഒരു ചെറിയ വീട് മലേൻ്റെ അങ്ങേ തലക്ക് ഒരു വീടിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പികളും കടുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആരോ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം ഉറുപ്പിക ഉണ്ടായാൽ കടം വാങ്ങിയ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ബാങ്ക് നിന്ന് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി പഠിച്ചവൻ എന്താ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ഈ ചെറിയ മക്കൾ വലിയ വിഷമം തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറയാം ഇവിടെ വേറെ പിരിവൊന്നുമില്ല ഈ ഈ ആദരം വകയെ പിരിവൊന്നുമില്ല പിരിവില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ സാസുകൊണ്ട് കിട്ടുകയില്ല ഇത് പിരിവില്ലാത്തൊരു സാസാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലൊരു ആ യത്തീം കുട്ടികളെ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലൊരു സഹായം തരണം നമ്മളീ പരിപാടി നടത്തിയിട്ട് രണ്ട് യത്തീം കുട്ടികൾ ഒരു വിധവയായ പെണ്ണിന് നമ്മളീ പരിപാടി മുഖേന ഒരു സഹായം കൊടുത്താൽ അലഹമില്ല അത് വലിയ നിയമത്തല്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇന്ന് നിയമത്തല്ലേ സഹായിക്കാനുള്ള കഴിവ് തരിക പറയാനുള്ള കഴിവ് എനിക്ക് തന്നാൽ അതൊരു നിയമത്താണ് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കെല്ലാം തന്നാൽ അള്ളാഹു തല വലിയ നിയമത്താണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലൊരു സംഭാവന കൊടുക്കണം ആരാണ് നമ്മളെ മദനി ഉസ്താദ് ഒന്ന് അടി എന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും കുറച്ച് പക്ഷേ എത്തിയും കുട്ടികൾ ഏഹ് ഇല്ല പിള്ളേ സാർ ഇല്ല പിള്ളേ സാർ ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മളല്ല നിങ്ങളല്ലേ നമ്മളെ നേതാവ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഒക്കെ നേതാവ് നിങ്ങളാണ് അല്ലല്ല എന്നാ പിന്നെ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹ ഫ്രജുറബ <laughs> وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك 
اللهم صل عليه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحبائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحبائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة نفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحبائج وتنال به الرعائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحبائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحبائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يعني اللرم إخلاص معبلت لأولاً بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلا إن شاء الله دوارك اللي ورنسو إلا تورنو إن ورنا بطة إلي أبلي وطور كنامي كنامي حجم الله ورق برطور كتة أمرا دعاك الله ودل إجابة تدرتة إلا رف نالي إخلاص ورد عمي برينو أمرا لبي لادو تانت لبي لادو جيدة جيشت أمد لا ينجي بوانس عجد لا بلي لا تورنو الله تعالى إلا ركم برطور كتة الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدة اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا ربين Yanggal odi yadum chulli yadum paranya yadum kerta yadum Yanggal ee paribadi yada adhi mudal awasana mwere Yalla amni qabool chayyane Allah Aakhiratil ubagari kun amala kane Allah Allah huwe yanggal odi yadum da bradhi balam bole Yanggal abutti birinj boye edalla mumin yinggal undo mumin atigal undo Yalla avar yada qabur illum mahana ya ghusulla adam tangal adakkam Kanarindi ustad adakkam yada paraya patta yalla avar yadayim Parayaan vittu boye avar yadayim merichi boye yalla mumin yinggal கபருகளில் நீ எத்திக்கனே அல்லா 
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റണേ അള്ളാ പലരും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സിറാജ് ഹൃദയിലേക്ക് നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും തന്നവരുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അബേ ഇവിടെ ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ സംഭാവന തന്നവരുണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഭംഗിയായി കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആരെല്ലാം സഹായിച്ചവരുണ്ടോ പങ്കാളികളായവരുണ്ടോ പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ടോ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാം ദുന്യാവിലും ആഹ്ലത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന അമലാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം എൽമിനെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നീ ബഹുമാനിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളാരും അസൂമീങ്ങളായ നബിമാരല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് രംഗത്ത് എപ്പോൾ എവിടെ ഷെയ്ത്വാൻ വഴിപ്പെട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തടിയിച്ചൊക്കെ വഴിപ്പെട്ടോ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വല്ലതും ജീവിതത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരെയും ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഈ വില്യാപ്പള്ളി മഹല്ലത്തും ഈ ജമായത്തും ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള ജമായത്തുകളും മഹല്ലുകളും എല്ലാം വളരെ മുമ്പേ പാരമ്പര്യമായി അഹ്ല സുന്നത്തി വൽ ജമായത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൽ നീങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് തയ്യാമത്ത് നാട് വരെ നീ സുന്നത്ത് ജമായത്തിലായി ഞങ്ങളെ നാടുകൾ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ നീ തന്നെ നേമത്തുകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും വറക്കത്തുകളും നിലനിർത്തണേ അള്ളാ എല്ലാ ഷെറുകളിൽ നിന്നും മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഞെരിക്കങ്ങളിൽ നിന്നും കടങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിവാഹ പ്രായമായി വിവാഹം നടക്കാത്ത ആണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ മക്കളില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സങ്കടം പറഞ്ഞവരുടെ നീ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ യാത്ര പോകാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ ക്ലിയർ ആകാത്തവരുണ്ട് നീ അത് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ പലരും കള്ളക്കേസിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ആര് വിദേശത്തോ നാട്ടിലോ എന്ത് ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ടോ തൊഴിലെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഏത് കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ടോ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അധ്യാപനം നടത്തുന്നുണ്ടോ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഏത് മൈശത്തിൻ്റെ വഴി തേടുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നീ ഹൈറും പറക്കത്തും മേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ എവിടെ ഗർഭിണികളുണ്ടോ നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ ആര് മർദ്ദിതരുണ്ടോ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ മർദ്ദിതരെ സഹായിക്കണേ അള്ളാ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അനീതികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ തക്കവയോടെ സലാമത്തോടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘ ആയുസും തക്കവയും ഹിമ്മത്തും ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ എല്ലാ കടങ്ങളും കടപ്പാടുകളും വീട്ടിയതിന് ശേഷം പാപങ്ങളെല്ലാം നീനങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നതിന് ശേഷം നിന്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ മരക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി ആത്തിപത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ആത്തിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൈവശത്തിൽ സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ എത്രയോ തെറ്റുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ നിന്നെ ധിക്കരിക്കണമെന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ദൗർബല്യം കൊണ്ടോ പിശാജ് വഞ്ചിച്ചോ തെറ്റുകൾ അബദ്ധങ്ങൾ വന്നെങ്കിൽ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളാരെയും നീ ശിക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ പാവപ്പെട്ട ചെറിയ രണ്ട് യത്തീമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരെ കയ്യിലുള്ള സംഭാവന തന്നു ആ കുട്ടികൾക്കുള്ള കടങ്ങൾ വീട്ടാനും അവർക്കൊരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാനും എല്ലാം നീ അവസരം തരണേ അള്ളാ തൗഫീക്ക് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാ 
ഞങ്ങൾക്ക് പല പെർമിഷനും ലൈസൻസുകളും വിദേശത്തും നാട്ടിലും പലർക്കും പലതും എളുപ്പമാകേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പല പെർമിറ്റുകളും കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ രോഗത്തിൽ കിടന്ന് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ രോഗികളുണ്ട് അതില്ലാതെ തന്നെ നീ ശിവ നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോടെ രോഗം പരിപൂർണമായ ശിവ നൽകണേ അള്ളാ ഏത് ചർമ്മ രോഗമോ ഹാർട്ടിന്റെ രോഗമോ കിഡ്നിയുടെ രോഗമോ ബ്രെയിൻ്റെ രോഗമോ ഏത് എല്ലിനോ പല്ലിനോ തോലിനോ ഏത് ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ പ്രഷറോ ഷുഗറോ ഏത് വേദനയോ കടച്ചിലോ ഏത് രോഗം കൊണ്ട് ആര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ ഷാഫിയായ നീ ശിഫ നൽകണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കാതുർക്കാരുടെ രോഗവും സുഖപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യത്തോടെ ഹൈറാജ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അള്ളാ അവസാനം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സാധു സഹായ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് സഹായിച്ച സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവരെയും പങ്കെടുക്കുന്നവരെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അമ്മാ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين ആര് മറന്നു പോകരുത് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് മുതൽക്കാണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ അതിർഷാവുള്ള ഹലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സപ്തദിന പ്രഭാഷണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക ആ പന്ത്രണ്ടിന്റെ അന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വരണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ വാഹനം സംഘടിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വേദ കേൾക്കാൻ കാരണമാകും അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആഹ്ലത്ത് നിന്ന് കൂലി കിട്ടും അള്ളാഹുദ്ദിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹൈറിനും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ സൂപ്പി കല്ലുള്ളതിൽ മുടുവരുത്തുക ഇന്ന് കണ്ണോക്കാണ് ദ്വാജ്യം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുദ്ദല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവരോടും അസ്സാം വരക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാ